Hola, queridos Ili Gurumistas, bienvenidos a su canal Dimensión Ilis Crochet. Espero que se encuentren súper geniales y vamos a comenzar nuevo proyecto. Y ahora vamos a tejer estos aretes de Frida Catrina. Yo espero que sean de su total agrado y se animen a hacerlo para estas bellas fechas. Tiene detalles bordados y pues pintados totalmente todo a mano. Así es que vamos con la lista de materiales. Yo estoy utilizando una hilaza del número 6. Esta es de la marca La Abuelita. Eh, mi arete mide aproximadamente... Ahorita lo vamos a medir. Mide eh, 4 centímetros y medio aprox de la cabeza a esta parte del vestido. Entonces con un material como este que les estoy sugiriendo queda de esa medida, eh, estoy utilizando como les digo el asa del número 6 o de la marca La Abuelita si tú estás aquí en México. Utilicé cuatro tonos, el blanco para el rostro y los brazos, el anaranjado para el chal, el lila para el vestido y el negro para el cabello. Para el, con este material voy a tejerlo con un gancho de 1.25 milímetros. Voy a utilizar un poco de relleno. Para bordar, utilicé este hilo de tres hebras aquí en México, que es el Roberts. Pero yo solo voy a utilizar dos hebras en dos tonos. Utilicé bugambilia y anaranjado, obvio que ustedes pueden utilizar los tonos que prefieran, el de su gusto, vamos a utilizar pintura textil también en los tonos que ustedes quieran, pincel, un arito para aretes, yo le coloqué aquí piedritas, cristales, alambre galvanizado y creo que es todo, vamos a comenzar. Vamos con la primera parte que es la cabeza, para la parte de la cabeza vamos a utilizar el punto bajo en revés, si ustedes notan se ve una textura mucho más plana, lo cual ayuda a que nuestra pintura se vea mucho mejor y además de que es un poco más cómodo aplicarla. Si tú tienes dudas sobre lo que te estoy hablando te voy a dejar un link por aquí para que vayas a mirarlo esta vuelta número 1 vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis 7 y 8 cerramos nuestro anillo mágico vamos a la vuelta 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos es decir 8 aumentos y vamos a obtener 16 puntos bajos Vuelta 3, voy a colocar mi marcador y voy a tejer secuencias. Esta secuencia la voy a repetir 8 veces y voy a tejer un punto y un aumento. Un punto y un aumento 8 veces y en esta vuelta 3 voy a obtener... 24 puntos bajos hasta aquí todo bien vamos a ir a la vuelta 4 y vamos a tejer hasta la vuelta 9 de altura es decir tejeré de mi vuelta 4 a la 9 24 puntos bajos para obtener la altura de la cabecita vamos a mi vuelta número 10 si ustedes notan, hasta aquí todo bien, lo único que yo no hice fue voltear el tejido. Mientras ustedes van tejiendo, esta es la forma que va agarrando. 
su, su tejido queda así de esta forma. Hay un momento, por ejemplo, por aquí, como a esta altura, donde van notando que esto se va haciendo como hacia adentro. Y lo que normalmente hacemos para que el punto se vea normal, que es el, el punto bajo al derecho, es voltearlo, que es esta parte de aquí. Ustedes lo pueden notar, pero aquí no lo voy a voltear porque mi idea es usar esta parte lisa para poder pintar más fácilmente. Entonces voy a ir a mi vuelta 10, lo que va a seguir son disminuciones y aquí las disminuciones cuando hago punto bajo en forma de revés las hago de forma diferente. Así es que no me voy a detener mucho porque ya hay un video aquí en el canal y se los voy a dejar por aquí. Entonces, ahora en mi vuelta 10 voy a tejer una disminución y un punto bajo 8 veces para que me queden 16 puntos bajos. Entonces voy a tomar mi punto, este, dejo uno, voy al siguiente, giro un poquito y tomo el anterior. Así. Por ahí paso mi hebra. Cierro mi punto y esa es mi disminución. Ahora hago un punto y de nuevo hago una disminución, un punto y así continúo. Listo, aquí yo ya tejí mi vuelta número 11. En esta vuelta 11 yo hice 8 disminuciones para que me, da, me quedaran 8 puntos. Entonces en este último punto pues nada más voy a jalar mi hebra. Esta hebra es pues mi marcador. Lo que voy a hacer es sacarlo de ahí para acomodarlo y colocar el relleno. No sé si tú estés utilizando hilo cristal o alguno parecido, pero si no tienes la misma textura de una hilaza, que la hilaza por sí sola ayuda a que eh, nuestras piezas tengan pues cierta firmeza entonces debes tener como siempre mucho cuidado de el colocado de tu relleno yo voy a colocar de a poquito como siempre se los digo me voy a ayudar de algo en este caso mis tijeras adora <risa> ya sin filo pero me encanta porque con ellas es con las que relleno entonces voy a colocar de a poquito Recuerden no colocarlo todo en el mismo sitio, sino eh, acomodarlo como en todo el contorno de la pieza, como que lo colocan y lo van insertando a esta parte, el chiste es que el centro quede como libre para que eh, el relleno que coloquen al final sea el central. Así que una vez que terminemos de rellenar, vamos a cerrar la pieza. Ahorita les voy a mostrar cómo se cierra, porque en este caso quedan como pues los puntos en revés y las pancitas que vamos a usar son estas que están aquí afuera. Entonces es el mismo proceso de un cerrado de pieza de amigurumi, solo que en este hay que ir eh, jalando de poco en poco porque... Eh, como que no queda igual que el punto bajo derecho, entonces al pasarlo por todos los sitios y no ir jalando antes puede suceder que el orificio quede un poco abierto y eh, pues como que al, al esfuerzo que hacemos por jalar y jalar y jalar podemos trozar la hebra. Aquí está. Ya terminé de rellenar, no se excedan, los puntos no se deben abrir, pero si notan aquí queda más liso. Por esa razón decidí que usáramos este punto. Entonces ahora ya enhebré en mi aguja de canevá sin punta y voy a ir tomando las pancitas que se notan aquí de mi último punto. Como que hay que ir tomando una por una porque están situadas de forma diferente. Y cada vez que vayan tomando dos o tres, jalen de una vez, ajusten. Porque si lo dejan para el final, esta parte de la tensión de la hebra, puede ser que no cierren bien y al querer jalar y no cerrar, la hebra se pueda reventar. 
miren. Aquí debemos de ir jalando para ir cerrando. Pueden dar igual doble pasada, pero si sí deben ir cuidando que quede ya cerrado desde aquí, miren. Es casi imperceptible, queda ahí un orificio súper pequeñito. Entonces ya de aquí ustedes pueden ya hacer su nudito, queda bien plano y esconder su hebra y así es como nos queda la parte de la cabeza. Ahora vamos con la parte del cabello, que es esta parte que va así, algo así va a quedar. Vamos a, a seguir las primeras vueltas de la parte de la cabeza que es un anillo mágico de 8 en mi segunda vuelta 8 aumentos para que me queden 16 en mi tercer vuelta voy a hacer un punto y un aumento 8 veces para que me queden 24 que es en la vuelta en la que estoy ahora para mi vuelta número 4 voy a tejer 24 puntos bajos es decir una vuelta de altura. Dos. Y 24. Para mi vuelta 5 voy a tejer un aumento y tres puntos bajos. Uno. Dos. Y tres. Voy a repetir esa secuencia de un aumento y tres puntos bajos por 6 veces para que me queden 30 puntos bajos. Para mi vuelta 6, 7 y 8 voy a tejer 30 puntos bajos, es decir, vueltas de altura para yo lograr algo como esto. Al final voy a rematar mi vuelta, te voy a dejar un video por aquí para que vayas a mirar cómo debes rematarla para que quede lo más parejito posible. Deja hebra suficiente para poder coser a la parte de la cabeza y si tú sientes que tres vueltas es mucho o cubre de demasiado el rostro de tu frida, puedes dejar dos vueltas de altura, todo depende de nuestra forma de tejer. Ajá, entonces pueden ser dos o tres vueltas de altura, estas vueltas finales de la parte de la cabeza. Voy a dejarles en mis redes sociales y el blog eh, las instrucciones escritas de estos aretes. Ahora vamos con la parte del vestido. Olvidaba comentarles que solo para la parte de la carita, es decir, la parte de la cabeza, voy a hacer el punto bajo en revés. Esta pieza va a estar... Es la única que voy a tejer de esa forma, las otras pueden ir al derecho, en esas no hay ningún problema porque en esas pues no vamos a pintar. Así es que ahora estoy en el vestido y en mi vuelta número 1 hice un anillo mágico de 8 puntos bajos y mis vueltas 2 y 3 fueron vueltas de altura, es decir 8 puntos bajos en cada una de ellas y me quedó un pequeño cilindro de esta forma. Ahora voy a ir a mi vuelta 3. Cuatro, perdón. Ajá, la 4. <ríe> ¡Qué lío! Y aquí voy a hacer un aumento cada tres puntos. Eso lo voy a repetir dos veces. Entonces, un aumento y tres puntos. Uno. Es una pieza chiquita y es hilo delgado, así es que tengan paciencia. Uno. Dos. Y tres. Esa secuencia dos veces. Así que en esta vuelta número 4 me van a quedar 10 puntos bajos. 
En la 5 voy a trabajar en las pancitas delanteras. Si ustedes notan aquí están mis puntos, voy a usar esta pancita de aquí. Pancita delantera y voy a trabajar mi vuelta 5 aquí. Entonces voy a hacer 10 aumentos, es decir, 2 puntos en un punto 10 veces. Solo en la pancita delantera. Así voy a obtener 20 puntos bajos. Al terminar mi vuelta 5 me va a quedar algo así. Al trabajar en pancitas delanteras las traseras quedan de esta forma y es lo que nos ayuda a darle un poco de volumen a nuestro vestido. Para las 6 voy a trabajar en pancitas traseras. Trabajé en mi vuelta anterior en esta pancita de aquí. Ahora voy a trabajar en esta. Esta de acá. Esta delantera quiero que quede al frente del vestido para que haga una especie de decoración. Y que le dé un poco de flexibilidad a mi vestido. Entonces voy a trabajar en estas pancitas y voy a hacer 20 aumentos. Si sí, tengo 20 puntos, entonces voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tengo, pero los voy a tejer en la pancita trasera. Al terminar me van a quedar 40 puntos. Mi vuelta 6 y 7 va a ser lo mismo. 40 puntos en cada una de ellas, pero voy a trabajarlo en las pancitas traseras. Lo que me va a dar un resultado como estos. Ustedes pueden notar que aquí queda un pequeño decorado, que son las pancitas delanteras que quedaron después de trabajar en las pancitas traseras. Ya están listas todas mis vueltas y lo que hice aquí fue cortar una hebra no muy larga, solo es para rematar mi vuelta. Así es que en este último punto voy a jalar mi hebra y voy a rematar. Dejo pasar un punto, voy al siguiente, introduzco mi gancho por ambas pancitas. No es cierto, por una pancita, por, por la trasera. Para que siga quedando ese decorado de espiral. Y luego voy a la pancita trasera de donde fue mi último punto y por ahí introduzco mi hebra. Jalo, ajusto un poquito. Y así es como va a quedar mi vestidito. Esta parte por aquí puedo hacer un nudito y esconderla entre el tejido. Ya después podemos darle forma, así, pero eso ya va a ser cuando hagamos el armado, algo así va a quedar. Ahora vamos con la parte del chal. Para el chal yo estoy utilizando este tono anaranjado y... Para mi vuelta 1 voy a tejer 17 cadenitas. Para lo siguiente lo que voy a hacer son arquitos de 3 cadenas. Entonces hice 17, voy a ir ahora con 1, 2, 3 cadenas. Y las voy a fijar, aquí está, dejo una en la siguiente, en el siguiente, en la siguiente cadenita, pero lo voy a fijar con puntos deslizados. Esta es la vuelta 2. Solo tiene dos vueltas este este chal. Una, dos, tres cadenas, dejo un punto y al siguiente fijo mis cadenitas con un punto deslizado. Una, dos, tres, dejo una cadenita, voy a la siguiente, 
y aquí hago punto deslizado y así continuamos hasta terminar la tira de cadenitas al terminar nos va a quedar algo así vamos a hacer una cadenita y cortamos una hebra dejamos la suficiente para hacer una pequeña costura esta parte podemos tomar la aguja y esconder esta hebra aquí entre el mismo chal y hasta aquí voy a dejar este primer avance son todas las piezas que tenemos que hacer para hacer nuestros aretes así que hasta aquí este video aquí. estas fueron las piezas que tejimos el día de hoy que fueron la cabecita, el cabello, el vestido y el chal en el siguiente video te voy a mostrar el armado, los detalles y la parte de los bracitos si este video te gustó por favor regálame un like, muchísimas gracias por acompañarme por dejarme tus comentarios, por suscribirte y eh, por favor quédate al final del video que por aquí te voy a dejar la la lista de reproducción donde puedes encontrar todos los aretes que hemos estado tejiendo últimamente que son estos que ves por aquí la, suscri la suscripción al blog perdón al canal y al canal en el que estoy con mi brunito y charle muchísimas gracias por todo abrazos y recuerda que los sueños no se cumplen se tejen hasta el próximo video.